അങ്ങനെ ഒഴുകിയെത്തിയ ഭാഗവും അയ്യൻ എടുത്തു പമ്പാ നദിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ട് മണൽ എടുക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി വനം വകുപ്പും ദേവസ്വം ബോർഡും തമ്മിലെ തർക്കത്തിന് ഇനി പ്രസക്തിയില്ല ഈ മണൽ എല്ലാം പമ്പാ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് മന്ത്രിമാർ ഇടപെട്ടിട്ടും തീരാത്ത മണൽ തർക്കത്തിന് വിരാമമിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മണൽ പമ്പാ നദിയിൽ ഒലിച്ചുപോയി മഴ വന്നാൽ മണൽ പോകുമെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ടും രണ്ടു കൂട്ടരും തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം പ്രകൃതി തന്നെ എല്ലാം തിരിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു പരിധിവരെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും തർക്കവും തീർന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിൽ പമ്പ കരകവിഴിഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ തീരത്ത് അടിഞ്ഞത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മണലായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിന് വരമായി കിട്ടിയ പ്രസാദം എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാൽ ഈ മണ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്രദമാക്കാമെന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചില്ല യുവതി പ്രവേശനത്തിലെ വിവാദങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു പ്രളയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി നടപ്പാക്കി നവോദ്ധാനം എത്തിക്കാനായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം ഇതിനിടയിൽ യുവതി പ്രവേശനത്തിനെ പോലെ തന്നെ രണ്ടഭിപ്രായം ഇവിടെയും എത്തി അങ്ങനെ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന മണ്ണ് അവിടെ കിടന്നു യുവതി പ്രവേശനത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തതുപോലെ ഇതിലും ധൈര്യസമേതം തീരുമാനമെടുക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ തർക്കങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വീണ്ടും ഒരു മാസം മുമ്പ് മഴ എത്തിയത് അങ്ങനെ പമ്പയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും പ്രളയകാലത്ത് ഒഴുകിയെത്തിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന മണൽ മുഴുവൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും വനം വകുപ്പിന്റെയും തർക്കം കാരണം മണ്ണിന്റെ പകുതി പമ്പ തിരികെ എടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും ബാക്കിയുള്ള മണ്ണിൽ തീരുമാനം വൈകി അതോടെ ഇത്തവണ എത്തിയ വമ്പൻ പേമാരി പമ്പ ത്രിവേണിയിലടിഞ്ഞ മണൽ നദി മുഴുവൻ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ പ്രളയം ടൺ കണക്കിന് സമ്മാനിച്ച മണൽ കഴിഞ്ഞ തീർത്ഥാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഒട്ടേറെ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നാൽപ്പത് ദിവസം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ നദിയുടെ തീരത്ത് വാരിക്കൂട്ടിയത് ഇതെല്ലാം വെറുതെയായി കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിലാണ് പമ്പ ത്രിവേണിയിൽ മണൽ ഒഴുകിയെത്തിയത് തീർത്ഥാടനത്തിനായി ഇവ നീക്കം ചെയ്ത് ത്രിവേണിക്കും ചെറിയാനവട്ടത്തിനും മധ്യേ നദിയുടെ പല ഭാഗത്തായി കൂട്ടിയിട്ടു കുറച്ച് മണൽ ചക്കുപാലം പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലും നിക്ഷേപിച്ചു ശബരിമല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇതിൽ ഇരുപതിന് ഇരുപതിനായിരം ഖനയടി മണൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് സൗജന്യമായി നൽകാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി പമ്പ നദിയിൽ നിന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് മണൽ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് തടസ്സവുമായി എത്തി ചക്കുപാലത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന മണൽ എടുത്താൽ മതിയെന്ന് വനം വകുപ്പും ചെളി നിറഞ്ഞ ആയതിനാൽ അത് വേണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ഇതോടെ തർക്കം പുതിയ തലത്തിലെത്തി ഇതേ തുടർന്ന് വനം ദേവസ്വം മന്ത്രിമാർ ഇടപെട്ട് യോഗം വിളിച്ചു പമ്പ നദിയിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ദേവസ്വം ബോർഡിന് മണൽ സംഭരിക്കാമെന്ന് മന്ത്രിമാർ ഉറപ്പ് നൽകി പക്ഷെ വനം വകുപ്പ് പാസ് നൽകാഞ്ഞതിനാൽ സംഭരണം നടന്നില്ല മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടായാൽ മണൽ ഒലിച്ചു പോകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പും അവഗണിച്ചു ശക്തമായ മഴയിൽ പമ്പ കക്കി ഞുണങ്ങാർ എന്നീ നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും മണൽ ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു പമ്പയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത മണ്ണ് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് ഈ മണല് ഒഴുകി ത്രിവേണി ഭാഗത്ത് വന്ന നദിയിൽ പതിച്ചു കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇരുനിലയിലും രണ്ടു പാലങ്ങളും പൂർണ്ണമായും മൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ മണൽ വന്നടിഞ്ഞത് ആനത്തോട് പമ്പ ഡാമുകൾ തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മണൽ മുഴുവൻ ഒഴുകി വന്നാണ് ഇവിടെ അടിഞ്ഞത് ത്രിവേണിക്ക് മുകളിൽ കക്കിയാറിന്റെ തീരത്തും പഴയ ത്രിവേണി പാർക്കിംഗ് മേഖലയിലും പാലത്തിന് താഴെയും ആറാട്ടുകടവിന് അതിനും താഴെയുമായാണ് വാരിക്കൂട്ടിയിരുന്നത് ഇത്തവണ ആദ്യത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇതിൽ കുറെ ഒഴിച്ചു പോയി രണ്ടാമത് അതിനേക്കാൾ വലിയ വെള്ളം വന്നപ്പോൾ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ണു മാത്രമല്ല തീരം കൂടി ഇടിച്ചു തകർത്താണ് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോയത് വെബ്ഡെസ്